മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിൽ രാത്രികാല ഗതാഗത നിരോധനം തുടങ്ങി ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ബദൽ റോഡിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കാൻ പാതയിൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചു രാത്രികാല ഗതാഗതം എട്ട് ദിവസത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവെച്ചാണ് കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിൽ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത് രാത്രി ഒൻപത് മുതൽ രാവിലെ ആറു വരെയാണ് ഗതാഗത നിരോധനം സമാന്തര പാതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ദിശാസൂചികകൾ റോഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചു യാത്രക്കാർക്ക് വഴിതെറ്റാതിരിക്കാനായി പാതയിൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിയാറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള പാലം ഇതാദ്യമായാണ് അടച്ചിടുന്നത് തിരക്കേറിയ പാലം അടച്ചിടാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നത് അതേപോലെ മിനി പമ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവിടെ ഈ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് നവീകരണം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള ജോലികൾ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാകും തകർന്ന കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ നീക്കം ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു മൈക്രോ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം നമ്മളവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാസ്റ്റിക് അസ്ഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിക്സറും കൂടി അതിൽ മേലെ നമ്മൾ ചെയ്യും പിന്നെ ഇനിയുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീപ്പാൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻ്റർലോക്ക് പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ പീരുമേട് ടീ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികൾ കഴിയുന്നത് ഏത് നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാറായ ലയങ്ങളിൽ മഴ പെയ്താൽ ലയത്തിനുള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി ലയങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടന്നിട്ട് പിരുമേട് ടീ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളാണ് ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ഇവർ കഴിയുന്ന ലയങ്ങൾ ഏത് നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ് വാതിലുകളും തൂണുകളും മേൽക്കൂരയും ചിതലരിച്ചു സ്വന്തമായി ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഭൂരിഭാഗം തൊഴിലാളികളും ഒറ്റമുറിയിലാണ് നിരവധി പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബങ്ങൾ കഴിയുന്നത് മഴ പെയ്താൽ പാത്രങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ച വെള്ളം ശേഖരിക്കും കിടന്നു ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ ചാകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പിള്ളേർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ മഴയും പെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ എപ്പം ചാകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പണിക്ക് പോയിട്ട് വന്ന് വീട് കിട്ടുമോ അല്ലെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സാധനം കിട്ടുമോയെന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലും ഞങ്ങൾ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുക എവിടെ ചെന്ന് താമസിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സംഭരണം ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവരുടെ ദുരിതം ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ളവർക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ഒരു സഹായവും ലഭിക്കാറില്ല മഴ കനത്തതോടെ ലയങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ദയനീയമാണ് സുരക്ഷിതമായ കൂരയ്ക്കായി അധികൃതരുടെ കനിവ് കാത്തു കഴിയുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും തിരുവനന്തപുരം ചിറയൻകീഴ് താലൂക്ക് പരിധിയിലെ അഴൂർക്കടവ് പാലത്തിൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നു പെരുമാതുറ തീരദേശ റോഡിലാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ പാലത്തിന്റെ മിക്ക ഇടങ്ങളിലും കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടു ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി കുഴികളുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ അടർന്ന് കമ്പികൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെടാനും വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനും ഇടയാക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക ഒരുപാട് സ്കൂൾ ബസ്സുകളും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സുകളും നിരന്തരം പോകുന്ന വഴിയാണിത് ഒരുപാട് തവണ അധികാരികളോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും യാതൊരുവിധ നടപടികളും ഇതിന്റെ മേലിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നാട്ടുകാർ തന്നെ ഓരോ തവണ ഓരോ തവണ കുഴികൾ വരുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കുന്നതല്ലാതെ ഇത് എന്താണ് ഇതിന് വിള്ളൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമെന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പത്ത് വർഷത്തിന് മുൻപാണ് പാലം ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നത് ഇപ്പൊ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബൈക്കിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാർ മിക്ക പ്രാവശ്യങ്ങളിലും ഇവിടെ അപകടം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പികൾ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കമ്പികളൊക്കെ ഇളവി കിടക്കുക നിർമ്മാണത്തിലെ പിഴവാണ് കുഴികൾ രൂപപ്പെടാൻ കാരണം എന്നാണ് ആക്ഷേപം കെ എസ് ആർ ടി സി അടക്കമുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ ബലക്ഷയം പരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചിറയൻകീഴ് ട്രാഫിക് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ എടവണ്ണപ്പാറയിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ സംസ്ഥാന പാതയ്ക്കരികിലെ സ്റ്റാൻഡിൽ നാല് ഓട്ടോ മാത്രം നിർത്തിയാൽ മതിയെന്ന തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് സംയുക്ത ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് സംസ്ഥാന പാതയോരത്തെ ഓട്ടോ പാർക്കിങ്ങിനെതിരെ വ്യാപാരികളും കാൽനടയാത്രക്കാരും പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഓട്
നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരാനാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എടവണ്ണപ്പാറ ഇടുക്കി കുറ്റിയാർ വാലിയിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭൂമി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാകും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഭൂമി അളന്നു തിരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നാലര ലക്ഷം രൂപയാണ് ദേവികുളം പഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിയത് ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് ഭൂരഹിതരായ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറോളം തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം വീതം പതിച്ചു നൽകിയത് സ്ഥലം അളന്നു തിരിക്കാത്തതിനാൽ ഇതുവരെ വിതരണം നടന്നില്ല നിരവധി സമരങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് പരിശോധനകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഭൂമി അളന്നു തിരിച്ചു നൽകാൻ തീരുമാനമായത് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് നാൽപ്പത് ഹെക്ടറിലെ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഭൂമി വിതരണത്തിനായി ഒരുക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് നാലര ലക്ഷം രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത് ഈ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറോളം പേരുടെ പട്ടയ വെരിഫിക്കേഷൻ നടപടികൾ തഹസിൽദാറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദൈവണ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നടന്നു വരികയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഓളം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് റവന്യൂ വകുപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ഭൂമി അളന്നു തിരിച്ചു നൽകാനാകും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി റവന്യൂ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കുറ്റിയാർ വാലിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ മലപ്പുറം വെറ്റിലപ്പാറ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഭാര്യ മാതാവിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ പട്ടയം നിർമ്മിക്കാൻ രേഖകൾ ചമച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഇയാൾ വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി ആദിവാസി ഭൂമി തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും കണ്ടെത്തി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി കൊട്ടാരക്കര ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം അധ്യാപകരുടെ കുറവും താൽക്കാലിക അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളമില്ലായ്മയും പ്രതിസന്ധിയാണ് അൻപത്തിയേഴ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ നഴ്സറി സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായത് ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനോട് ചേർന്നുള്ള നഴ്സറി സ്കൂളാണെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായാണ് പ്രവർത്തനം സ്കൂളിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ അപകടാവസ്ഥയിലാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ചോർച്ച പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയില്ല കൊട്ടാരക്കര ഉപജില്ലയിലെ ഏക ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ നഴ്സറി സ്കൂളാണ് അവഗണന നേരിടുന്നത് തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് കെട്ടിടമെല്ലാം മേൽക്കൂരിയൊക്കെ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്തിട്ട് വർഷങ്ങളായ രീതിയിലാണ് ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് വെട്ട ലൈറ്റുകളോ ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ഇതിപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡെയിലി വേജസ് ഒരു അധ്യാപികയെ നിയമിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് ശമ്പളവും കിട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പം ഈ വർഷം ഒരു അധ്യാപികയെ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസമായിട്ട് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തില്ല രണ്ടു വർഷം മുൻപ് സ്ഥിരം അധ്യാപിക വിരമിച്ചു ഇതിനുശേഷം വന്ന താൽക്കാലിക അധ്യാപികയ്ക്കാവട്ടെ ശമ്പളം പോലും കിട്ടുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളില്ലാത്തതാണ് ശമ്പളം നിരസിക്കാൻ കാരണമെന്നാണ് പി ടി എയുടെ ആരോപണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടാരക്കര പട്ടാമ്പി ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി എഴുപത്തിയൊൻപത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി നാലായിരത്തിൽ പരം കലാപ്രതിഭകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന കലോത്സവം പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വേദികളിലായാണ് നടക്കുന്നത് ഇമ്പമാർന്ന നൃത്തച്ചുവടുകളും മനോഹാരിയായ കലാപ്രകടനങ്ങളുമായി കുട്ടികൾ അരങ്ങിലെത്തി പ്രളയവും വാളയാർ വിഷയവും മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ദുരുപയോഗവും കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളുമെല്ലാം അരങ്ങിലെത്തി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ എസ് ബി എ തങ്ങളായിരുന്നു ഉദ്ഘാടകൻ ഇവിടെ ഒരു മാലയിൽ പോർത്ത പുഷ്പങ്ങളെ പോലെ വിവിധ ജാതിയും മതവും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത് നിലനിർത്താൻ പോലും ഈ കലക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാണികൾക്കും ആസ്വാദകർക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നൃത്ത വിഭാഗത്തിലെ കലാമത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറി നാടോടി നൃത്തം സംഘനൃത്തം തിരുവാതിരകളി പൂരക്കളി തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ നിറഞ്ഞ സദസ്സായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി ഹരിപ്പാട് ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ചേപ്പാട് പി എം ഡി യു പി സ്കൂളിലും സി കെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും നടക്കുന്ന കലോത്സവം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ടി മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കലാമത്സരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം മിമിക്രി താരം മധു പുന്നപ്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചേപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അറുപത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികൾ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും കലോത്സവം വ
ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തിനു ശേഷം കാസർഗോഡ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഗംഭീരമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സംഘാടകർ കലോത്സവ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കലാപ്രതിഭകൾക്ക് വീടുകളിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതും ഇത്തവണത്തെ മേളയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ഡിസംബർ ഒന്ന് വരെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്ന മേളയ്ക്കായി മുപ്പത് വേദികളാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് കലാമാമകത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനായി വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് മുൻകാല പ്രതിഭകളുടെ സംഗമം സെമിനാറുകൾ കരിയർ എക്സ്പോ തുടങ്ങിയവയും സംഘടിപ്പിക്കും ജനങ്ങളെ മേളയുമായി അടുപ്പിക്കാൻ നൂതനമായ പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേനെ ചെറിയ നഗരമായതിനാൽ മേളയ്ക്കെത്തുന്നവർക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സംഘാടകർ ഇതിനായി ആയിരം വീടുകൾ ഒരുക്കും കലാകാരന്മാരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി താമസം വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആർക്കും താമസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും താമസം ഒരുക്കും എന്ന നിലയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് വളർന്നു വരുന്നത് വീടുകളിൽ തന്നെ താമസം ഒരുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് പത്ത് നൂറോളം വീടുകൾ ഇതിനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശനിയാഴ്ച പ്രധാന വേദിയുടെ പന്തലിന് കാൽനാട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ചിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ വേദികളും തയ്യാറാകും ഇത്തവണയും പഴയട മോഹന നമ്പൂതിരിയാണ് സദ്യയൊരുക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ചെറുവട്ടൂർ നൂഞ്ഞിക്കരയിലെ കർഷകർ ചാലിയാറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാത്തതിനാൽ ആയിരക്കണക്കിന് വാഴകളാണ് നശിച്ചത് കയ്യേറ്റവും അനധികൃത നിർമ്മാണവുമാണ് കർഷകരെ വലയ്ക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ ചാലിയാറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാത്തതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം ചെറുവട്ടൂർ നൂഞ്ഞിക്കര ഭാഗത്തെ കർഷകർ വലിയ നഷ്ടമാണ് നേരിടുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വാഴ നശിച്ചു വെള്ളം പോകാൻ ഒരു വഴിയില്ല തോട് കൈയേറി ഫുള്ളായിട്ട് മണ്ണിട്ടിട്ടും പിന്നെ കൈയേറിയിട്ട് തോടിൻ്റെ വീതി കുറഞ്ഞ് പോകാൻ ഒരു വഴിയില്ല ചാലിയർക്ക് പോകാൻ വൈ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളം കെട്ടുവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കൃഷി ഓഫീസിൽ പോക കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ വന്ന് നോക്കി വന്ന് നോക്കി ഇതിന് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സർവേക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് താലൂക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല പ്രദേശത്ത് പത്ത് മീറ്റർ വീതിയുണ്ടായിരുന്ന തോട് രണ്ടര മീറ്ററായി ചുരുങ്ങി വാക്കിയിൽ ഭാഗത്ത് തോടിനു കുറുകെ സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പ് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി കർഷകർ പറയുന്നു തോട് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അരീക്കോട് രണ്ട് ദിവസത്തെ കേരള വെറ്ററിനറി സയൻസ് കോൺഗ്രസിന് മറ്റന്നാൾ വയനാട്ടിൽ തുടക്കമാകും ഇന്ത്യൻ വയനാട് പൂക്കോട് വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിലാണ് പരിപാടി രാജ്യത്തെ വിവിധ വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലകൾ കോളേജുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നായി നാലായിരത്തോളം ശാസ്ത്രജ്ഞരും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുക്കും സമ്മേളനം മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കൊല്ലത്ത് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് കീമോ ചികിത്സ നൽകുന്ന ജില്ലാ ആശുപത്രി യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമായ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊൻപത് കീമോ തെറാപ്പിയാണ് ഒരു വർഷത്തിനിടെ നടന്നത് അതേസമയം ചികിത്സ എന്നതിലുപരി രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ജീവിതശൈലിയിൽ ഉൾപ്പെടെ അച്ചടക്കം പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഡോക്ടർമാർ നൽകുന്നത് അർബുദബാധയുണ്ടായാൽ ചികിത്സയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സി ആയിരുന്നു കൊല്ലം ജില്ലക്കാരുടെ പ്രധാന ആശ്രയം ഈ ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ മാറ്റം വന്നത് അത്യാധുനിക രീതിയിലാണ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ കീമോ തെറാപ്പി യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു വർഷത്തിനിടെ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കീമോ തെറാപ്പി ദിവസവും പത്ത് കീമോയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും പതിനെട്ടെണ്ണം വരെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് എടുത്തത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ആൾ ഉടനെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരുടെ ഷോർട്ടേജും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള പരമാവധി സപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ചികിത്സയ്ക്ക് ഭീമമായ ചെലവില്ല എ പി എൽ കാർഡുകാർക്ക് നൂറ് രൂപയും ബി പി എല്ലിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ആർ സി സിയിൽ നിന്ന് പരിശീലനം നേടിയവരാണ് അതേസമയം ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലെ കുറവ് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല
എല്ലാവരും കരിയർ സ്വിച്ച് ചെയ്യാണ് ആ കരിയർ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കിൽ പാർക്കുകളുടെ കൺസെപ്റ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആലപ്പുഴ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യാമ്പസ് നമുക്കിവിടെ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും അവർ കൊടുത്ത് അവരുടെ സ്ഥലം അവർ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് പരമാവധി യുവാക്കളെല്ലാം ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എടുക്കുക സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ഫീസ് വാങ്ങുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് ഇവിടെ കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് ഈടാക്കുക പതിനാറ് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് യോഗ്യതയുടെയും താല്പര്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഴ്സുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പുതുവഴികൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് കൂടി ഉതകുന്ന തരത്തിലാണ് കോഴ്സുകളും പഠന സമയവും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ സന്നദ്ധ സേവനത്തിന് പുത്തൻ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഗുരുവായൂർ മമ്മിയൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ കോളേജിൽ വിൽപ്പന നടത്തിയാണ് ധനസമാഹരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി അധ്യാപകരും രംഗത്തുണ്ട് നാവിൽ കൊതിയൂറും വിഭവങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിൽപ്പനക്കായി കോളേജിൽ എത്തിക്കുന്നത് കട്ട്ലേറ്റ് അട പിസ പഴംപൊരി ചോക്ലേറ്റ് ബിരിയാണി കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് ഫിഷ് ഫ്രൈ തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ കോളേജിൽ സുലഭമാണ് അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാനായി ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാനാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ മാതൃകാ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുന്നതാണ് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോ വിട്ടിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫുള്ള് ഹോംലി ആണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓരോ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ക്രീം ക്യാച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ മെഹന്തി ലൈവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ലൈവ് കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയായി കോളേജിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തുടങ്ങിയിട്ട് അധ്യാപകരും പ്രോത്സാഹനമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പമുണ്ട് നിരവധി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെച്ച് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലാഭം സഹജീവികൾക്ക് നന്മയാകി നന്മയായി ഉദാരമായി സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള വലിയൊരു പരിശ്രമമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ കാർഷിക കേരളം കോതമംഗലത്തെ സ്കൂൾ വളപ്പിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി താലൂക്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഭൂമിയില്ലാത്ത ഇരുപത് സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നത് സ്കൂൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറി സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം പയർ വഴുതന തക്കാളി ചീര വെണ്ട പാവൽ തുടങ്ങിയവയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് താലൂക്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഭൂമിയില്ലാത്ത ഇരുപത് സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നത് പദ്ധതിയുടെ താലൂക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം കോതമംഗലം ടൌൺ യു പി സ്കൂളിൽ തഹസിൽദാർ റേച്ചൽ കെ വർഗീസ് നിർവഹിച്ചു സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ ഭൂമി കുറവുള്ള ഇരുപതോളം സ്കൂളുകളിലാണ് ഗ്രോ ബാഗുകൾ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും മാധ്യമ പ്രതിരോധ കൂട്ടായ്മ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിളവ് അതാത് സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്കൂൾ അധികൃതരും പി ടി എം കൃഷിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കും സഹായവുമായി കൃഷി വകുപ്പും രംഗത്തുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം ബോധയ പ്രൊഫഷണൽ നാടക മത്സരം കോതമംഗലത്ത് തുടരുന്നു കോതമംഗലത്തെ കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടന ബോധയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഒരാഴ്ച നീളുന്ന മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ നാടക സമിതികളുടെ നാടകങ്ങളാണ് അരങ്ങേറുന്നത് പാല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ ജീവിതം മുതൽ ജീവിതം വരെ കോഴിക്കോട് സങ്കീർത്തനയുടെ കുട്ടികൾ നാടകമായ വേനലവധി ചങ്ങനാശ്ശേരി അണിയറയുടെ നേരറിവ് തിരുവനന്തപുരം സംസ്കൃതിയുടെ ജീവിത പാഠം വള്ളുവനാട് ബ്രഹ്മയുടെ പാട്ടുപാടുന്ന വെള്ളായി തിരുവനന്തപുരം ആരാധനയുടെ ആ രാത്രി ബ്ലാക്ക് കർട്ടൻ കൊളത്തൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മറുമരുന്ന് തുടങ്ങിയവയാണ് അരങ്ങിൽ നാടകത്തിന്റെ പ്രസക്തി എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ഒരു ഉറച്ച അടിവരയിടുന്നൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് നാടക മത്സരം ഓരോ വർഷവും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ ഒരു പ്രൊ
ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം ഇത് ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ദേശാടന കാലം കൂട്ടമായി ഒരേ ദിശയിലേക്ക് പറക്കുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പലയിടത്തും വിസ്മയ കാഴ്ചയാണ് ചിത്രശലഭങ്ങൾ വർണ്ണക്കാഴ്ച ഒരുക്കുകയാണ് നീലക്കടുവ അരളിശലഭം എന്നീ ഇനമാണ് കേരളത്തിൽ ദേശാടനം ചെയ്യുന്ന ശലഭങ്ങൾ മഴ മാറി മാനം തെളിഞ്ഞതോടെ ശലഭക്കൂട്ടങ്ങൾ ആകാശത്ത് പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുകയാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ശലഭങ്ങളാണ് ദിശ തെറ്റാതെ പറക്കുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ടൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ അപൂർവമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന തുമ്പികൾ തുമ്പികൾ ഒത്തിരി എണ്ണം ഒത്തിരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ അയ്യായിരം എന്ന് പറയാമല്ലോ അതിലും കൂടുതൽ എണ്ണം തുമ്പികൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാലും ഇത് പറന്നു പോകുന്നില്ല കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ആരും ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് ഒരു ചിന്ത ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇവരോട് ഒരു പരിപൂർണ സംരക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആരും ഉപദ്രവിക്കാതെ നോക്കുന്നുണ്ട് ശലഭങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്നത് അപൂർവ കാഴ്ചയാണ് കട്ടപ്പനയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിസ്മയ കാഴ്ച ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ എൻഡി സ്വന്തം പുസ്തക പുരാ പദ്ധതിയുമായി ഊർങ്ങാട്ടിരി എ എൽ പി സ്കൂൾ വീടുകളിൽ ലൈബ്രറി ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പുസ്തകോത്സവത്തിൽ എഴുന്നൂറിൽ പരം കൃതികൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പ്രസാധകരുടെ ബാലസാഹിത്യ കൃതികളാണ് പുസ്തകോത്സവത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചത് വിലക്കുറവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാനും സൗകര്യമൊരുക്കിയിരുന്നു കുട്ടികളുടെ കൂടി പങ്കാളിത്തോടുകൂടി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ലൈബ്രറി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന രീതിയിലാണ് മൊത്തം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളൊരു തുണി സഞ്ചി വിതരണം ചെയ്തു ആ സഞ്ചിയിൽ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ എമൗണ്ട് അവർ നിക്ഷേപിക്കുകയും ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് അത് മൊത്തമായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ലൈബ്രറിയുടെ കമ്മീഷൻ കൂടി കുട്ടികളുടെ പുസ്തക ശേഖരത്തിലേക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണമാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കിയത് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെയും പി ടി എയുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം പുസ്തകപ്പുര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഊർങ്ങാട്ടിരി വയനാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിന് പനമരം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി എ ഡി എം തങ്കച്ചൻ ആന്റണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എ ദേവകി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഇന്റർ സോൺ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇ എം ഇ എ കോളേജ് ചാമ്പ്യന്മാരായി എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി കോളേജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് നാല് സോണുകളിൽ നിന്നായി യോഗ്യത നേടിയ പതിനാറ് ടീമുകൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മാറ്റുരച്ചു ഫറൂഖ് കോളേജിനെ തോൽപ്പിച്ച പെരിന്തൽമണ്ണ ഐ എസ് എസ് കോളേജ് ലൂസസ് ഫൈനലിൽ വിജയികളായി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിൽ ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള റൂഫ് കോഖോ കോട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എഴുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് കോട്ട് കേരളത്തിൽ ഖോഖോയ്ക്ക് സിന്തറ്റിക് മാറ്റുള്ള ആദ്യ സർവകലാശാലയാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിൽ സ്റ്റേഡിയത്തോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് കോർട്ട് ഒരുക്കിയത് റൂഫ് ടു ഖോഖോ കോർട്ട് വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള കോർട്ടിലാണ് അവർ പോകേണ്ടി വരുന്നത് ആധുനിക സൗകര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളില്ല എങ്കിൽ പലപ്പോഴും നാഷണൽ ലെവലിലെ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ അവർ പുറകോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതോടു കൂടി സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിലും സിന്തറ്റിക് ടർഫിലും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലും ഒക്കെ പരിശീലനം ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതോടു കൂടി നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസിലും അതോടു കൂടി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് പോലും അവർക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് നിർമ്മാണം ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് സിന്തറ്റിക് മാറ്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് തെന്മലയിൽ പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതായി വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അമ്പനാട് അരണ്ടൽ എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപത്തെ തോട്ടിലാണ് ആനക്കൂട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത് തെന്മല ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ അമ്പനാട് അരണ്ടൽ എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപത്തെ തോട്ടിൽ പരിക്കേറ്റ നിലയിലാണ് കാട്ടാനക്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത് വനപാലകരുടെ സംരക്
കണ്ടെത്തിയാൽ ആകർഷിച്ച് കുട്ടിയാനയുടെ അരികിലെത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്പനാട് ഭാഗത്ത് തേയിലത്തോട്ടത്തിന് സമീപം കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടതിനാൽ പ്രതീക്ഷയിലാണ് വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർത്തിയാകുന്നു